హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు వైరల్ వీల్స్ మనము మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ కార్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మనకి తెలియకుండానే అలవాట్లో పొరపాటు లాగా కొన్ని మిస్టేక్స్ అనేటివి చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇవేంటంటే మనం రెగ్యులర్ గా మనకి మనం తెలియకుండానే మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లు ఆ పొరపాట్ల వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇంజిన్ అనేది దెబ్బతింటుంది మన కారు కూడా అన్నెసరీ డ్యామేజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట మన కార్లకి అందువల్ల ఈ వీడియోలో మనం చెప్పబోయే కొన్ని అంశాలను కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని వాటిని రోజు కానీ ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మన కారు ఇంజిన్ కి డ్యామేజ్ అనేది తగ్గుతుంది మనకు అన్నెసరీ ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి అనమాట ఈ వీడియోలో నేను ఐదు అంశాలని ముఖ్యంగా ప్రస్తావిస్తాను వాటిని మనం కానీ జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసామంటే మన కారుకి ఏ డ్యామేజ్ జరగకుండా మన్నిక అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది మన జోబుకి చిల్లు పడ్డం అనేది కూడా తగ్గుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మొదటి అంశం ఏంటంటే మనం కారు తోలేటప్పుడు ఏంటంటే మన చెయ్యిని మనం ఎప్పుడు గేర్ షిఫ్ట్ మీద అనేదే ఉంచుతాం అనమాట మనం ఏదైనా ట్రాఫిక్లో డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు గేర్ షిఫ్ట్ మీద మనం చెయ్యి అనేది ఉంచడం అనేది సర్వసామాన్యమే ఎందుకంటే అప్పుడు రెగ్యులర్గా మనము ఒకటి నుంచి రెండుకి రెండు నుంచి ఒకటికి లేదా మూడుకి ఇట్లాగా గేర్ షిఫ్ట్లు చేయాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనము గేర్ షిఫ్ట్ నాబ్ మీద మనం చెయ్యి ఉంచడం అనేది కామన్గా చేస్తూ ఉంటాం కానీ అది అలవాటుగా మారిపోయి తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనం థర్డ్ గేర్లో ఫోర్త్ గేర్లో వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆ చెయ్యి అనేది మనము రెస్ట్ చేయడము అంటే మనం చెయ్యిని అలానే గేర్ షిఫ్ట్ మీద ఉంచేస్తాం అనమాట ఇది అనేది అలవాటు అయిపోతుంది దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే గేర్ షిఫ్ట్ ఫోర్క్స్ అనేటివి కొన్ని ఉంటాయి అనమాట మనము గేర్ షిఫ్ట్ చేసిన ప్రతిసారి ఆ ఫోర్క్స్ అనేటివి ఆ గేర్ షిఫ్ట్ ఇంజిన్కి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అలా కనెక్ట్ అయ్యే ఫోర్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఏమాత్రం కొద్దిగా ప్రెషర్ పడినా కూడా అవి తొందరగా చెడిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఇలా మీరు చేతిని కానీ అలాగే గేర్ షిఫ్ట్ మీద కానీ ఉంచారంటే దానివల్ల ఏమంటే ఆ ఫోర్క్స్ అనేటివి చెడిపోయి త్వరగా మీరు ఆ గేర్ షిఫ్ట్ రాడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అందుకని మీరు గేర్ షిఫ్ట్ నాబ్ మీదే హ్యాండ్ రెస్ట్ చేస్తూ కానీ ఉంటే దాన్ని అలవాటుని జాగ్రత్తగా తగ్గించేసుకోండి తగ్గించేసుకొని గేర్ షిఫ్ట్ చేసిన వెంటనే మీ చేతిని ఆ గేర్ నాబ్ నుంచి తీసేసి తిరిగి స్టీరింగ్ మీద పెట్టుకునేటట్టు అలవాటు చేసుకోండి అనమాట అలా అలవాటు చేసుకున్నారంటే ఆ గేర్ రాడ్లో ఫోర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి త్వరగా అరిగిపోకుండా ఉంటాయి రెండో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే మనము ఏదైనా ట్రాఫిక్ లైట్స్ దగ్గర కారు ఆపినప్పుడు మనం ఫస్ట్ గేర్లోనే కార్ని ఉంచి క్లచ్ అనేది తొక్కిపెట్టి ఉంటాం అనమాట ఇది సామాన్యంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అలా చేయకుండా మీరు ఏదన్నా ట్రాఫిక్ లైట్స్ దగ్గర బండి కానీ ఆగింది అనుకోండి వన్ టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనుకోండి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఫస్ట్ గేర్లో ఇంచి తిరిగి న్యూట్రల్లో పెట్టేసి క్లచ్ మీద ఏదైతే లెగ్ రెస్ట్ చేస్తున్నారో ఆ లెగ్ని తీసేసి హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది యూజ్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇలా ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఏంటంటే మనం క్లచ్ నొక్కిన ప్రతిసారి ఆ ఇంజిన్కి క్లచ్ ప్లేట్స్ అనేటివి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట క్లచ్ మీద నుంచి ఎప్పుడైతే లెగ్ రిలీజ్ చేస్తామో అది అట్లా స్ట్రక్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఆ ఈ ఇంజిన్కి వీల్స్కి క్లచ్కి ఏంటంటే కనెక్షన్ అనేది క్లచ్ ప్లేట్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఇలా కనెక్ట్ అయ్యి మనం అట్లనే ఉంచామంటే రొటేషన్ లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ క్లచ్ ప్లేట్లు అనేటివి త్వరగా అరిగిపోతాయి కొన్ని ముఖ్యమైన సందర్భాల్లో మనము బండి ఆపినప్పుడు అప్ హిల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ గేర్లోనే అలా పెట్టి క్లచ్ని ఆఫ్ క్లచ్ చేసి బైటింగ్ పాయింట్ అంటారు అంటే క్లచ్ని మనం లిఫ్ట్ చేసే అంటే బండి మూవ్ అయ్యే పొజిషన్కి తీసుకొని వచ్చి అలానే పెట్టేస్తాం ఇది ఇది ఎందుకు చేస్తామంటే కార్ అనేది వెనక్కి పోకుండా అలాగే ముందుకు మూవ్ అవ్వడానికి మనము ఫస్ట్ గేర్లో ఉంచి హాఫ్ క్లచ్ పెట్టి కొద్దిగా మూవ్ అవ్వగానే పైకి వెళ్ళిపోయేటట్టు ప్రాక్టీస్ చేసి అట్లనే ఉంచుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఇది రెగ్యులర్గా అందరూ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ క్లచ్ ప్లేటు ఇంజిన్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ గేర్ షిఫ్ట్కి ఆ హీట్ అనేది ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ క్లచ్ ప్లేట్స్ అనేటివి త్వరగా అరిగిపోతాయి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ గేర్ నుంచి న్యూట్రల్ పెట్టేసి హ్యాండ్ బ్రేక్ యూజ్ చేయండి హ్యాండ్ బ్రేక్ యూజ్ చేసి క్లచ్ మీద లెగ్ అనేది తీసుకెళ్ళి తీసేసారనుకోండి బండి మూవ్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే క్లచ్ని మళ్ళా ప్రెస్ చేసి వదిలేటప్పుడు కొద్దిగా ఎక్సలేటర్ ఇచ్చుకొని మీకు బండి మూమెంట్ అనేది ముందుకి కదులుతుంది అన్న ఫీలింగ్ వైబ్రేషన్ ద్వారా మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా అలా తెలిసినప్పుడు హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది మీరు డౌన్
ఫస్ట్ గేర్ లో హ్యాండ్ బ్రేక్ దించి బండిని మూవ్ చేయడం అనేది అలవాటు చేసుకున్నారు అనుకోండి ఈ క్లచ్ ప్లేట్లు త్వరగా అరిగిపోవడం అనేది సమస్య అనేది మనకి తీరిపోతుంది అనమాట చాలా మంది కొత్త డ్రైవర్లు క్లచ్ ప్లేట్లు వితిన్ వన్ ఇయర్ లోనో టూ ఇయర్స్ లోనో మార్చుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఇలా యూజ్ చేయడం వల్లే ఆ ప్రాబ్లం అనేది అరైజ్ అవుతుంది మీరు కానీ ఇట్లా యూజ్ చేయకుండా నేను చెప్పిన పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది కానీ పాటించారంటే మీ క్లచ్ ప్లేట్లు అనేవి త్వరగా అరిగిపోకుండా ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు మూడో అంశం ఏంటంటే మనం కార్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది ఫస్ట్ సెకండ్ గేర్ లోనే హై యాక్సెలరేషన్ ఇవ్వడం అంటే త్రోటల్లు ఎక్కువ ఇస్తారనమాట బండిని ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేయడము లేదా హై గేర్ లో ఉన్నప్పుడు స్లోగా డ్రైవ్ చేయడము అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ గేర్ లోనో ఫోర్త్ గేర్ లోనో వేసి బిలో థర్టీ కిలోస్ మీటర్స్ డ్రైవ్ చేయడం అనేది సర్వసామాన్యంగా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇదేంటంటే మనము స్పీడ్ తగ్గినప్పుడు గేర్ షిఫ్ట్ ను కూడా థర్డ్ గేర్ లోకో ఫోర్త్ గేర్ లోకో అకార్డింగ్ టు స్పీడ్ మనం గేర్ షిఫ్ట్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి మనము లో గేర్ లలో హై స్పీడ్ నడిపినా హై గేర్ లలో లో స్పీడ్ చేసినా కూడా ఏంటంటే మనం చేసే డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కార్ అనేది జరుపుకులకి చూపిస్తుంది అనమాట మనకి మనము హై గేర్ లో ఉన్నప్పుడు లో స్పీడ్ మెయింటైన్ చేసామంటే అది జర్క్ ఇచ్చి బండి ఆగిపోతుంది అనమాట అట్లనే లో గేర్ లో ఉన్నప్పుడు హై యాక్సెలరేషన్ ఇచ్చామనుకోండి బండి మూవ్ అవుతుంది ఫాస్ట్ గా మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్సలేటర్ మీద నుంచి కాల్ తీసేస్తారు అప్పుడు వెంటనే ఏమవుతుంది అంటే కార్ స్పీడ్ ఒక్కసారి తగ్గిపోయి అట్లా జర్కిచ్చి ఆగిపోతుంది అనమాట ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లు అనేది కొత్త డ్రైవర్లలో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది మనము ఎప్పుడైనా సరే గేర్ షిఫ్ట్ అనేది ఆ అకార్డింగ్ టు స్పీడ్ ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మనకి బుక్ లో ఇచ్చారో ఆ దాని ప్రకారము గేర్స్ యూజ్ చేయడం అనేది అలవాటు చేసుకోండి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనము ఫోర్త్ గేర్ లో ఉన్నప్పుడు లో స్పీడ్ అయిపోయినప్పుడు మనం కొద్దిగా ఏం కాదులే ఫోర్త్ గేర్ లో బండి మూవ్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి అట్లనే మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అలా మూవ్ చేయకుండా కొద్దిగా టైం తీసుకొని తిరిగి డౌన్ షిఫ్ట్ చేసుకొని థర్డ్ గేర్ లోకి వచ్చి బండి నడపడం అనేది అలవాటు చేసుకోండి కార్ కి ఎంత స్పీడ్ కి ఏ గేర్ లో అయితే బండి నడపాలో అదే గేర్ లో నడిపామంటే మనకి జర్క్ డ్రైవింగ్ అనేది కనిపించకుండా ఉంటుంది అనమాట ఆ జర్క్ డ్రైవింగ్ వల్ల కూడా క్లచ్ ప్లేట్లు అనేటివి ఇంజిన్ అనేది దెబ్బ తినడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని స్పీడ్ కు తగ్గ గేరు గేర్ కు తగ్గ స్పీడ్ మన వెహికల్ లో ఉండాలి మనము పర్ఫెక్ట్ గా డ్రైవింగ్ చేయడం అనేది ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు నాలుగో అంశం గురించి మాట్లాడదాం మనము కార్ ఎప్పుడైనా రివర్స్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు కొన్నిసార్లు ముందుకు నడపాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు వెనక్కి తీయాల్సి వస్తుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కార్ అనేది పూర్తిగా స్టాప్ అయ్యేంత వరకు రివర్స్ గేర్ అనేది వేయకుండా ఉండండి ఇప్పుడు మినిమం కార్ అనేది థౌజండ్ కేజీస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేజీస్ నైన్ హండ్రెడ్ కేజీస్ వెయిట్ ఉంటుంది అనమాట అంత వెయిట్ని అది ముందుకి వెనక్కి తిప్పాలంటే ఫస్ట్ గేర్ లో గానీ ఈ రివర్స్ గేర్ లో గానీ మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది అలాంటి మూమెంట్ ని ఫ్రంట్ కి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు రివర్స్ గేర్ అనేది ఇచ్చారంటే ఏంటంటే రివర్స్ గేర్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ అనేది పడుతుంది అనమాట అది కాకుండా కొంతమంది రివర్స్ చేసేటప్పుడు కారు ని ఒక్కసారి ఎక్సలేటర్ ఇచ్చి ఏ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ ఇచ్చినంత వెనక్కి రివర్స్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఫాస్ట్ గా ఇది యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ గేర్ అనేది మూమెంట్ ఇవ్వడానికి ఎలా అయితే ఉపయోగపడుతుందో రివర్స్ గేర్ అనేది కూడా ఏంటంటే ఈ టార్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది హార్స్ పవర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట రివర్స్ గేర్ లో అందువల్ల ఆ బండి మూమెంట్ అనేది మీరు అంత ఫాస్ట్ ఇచ్చారంటే ఆ ఇంజిన్ దెబ్బ తినడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట రివర్స్ గేర్ లో ఎప్పుడు స్పీడ్ గా వెనక్కి ఎప్పుడు రివర్స్ చేయొద్దు చిన్నగానే రివర్స్ చేసుకోండి దానికి అక్కడ ఎక్కువ మాక్సిమం టార్క్ కోసమే రివర్స్ గేర్ ని ఇచ్చి ఉంటాను అనమాట ఫాస్ట్ గా వెనక్కి రివర్స్ చేయడం అనేది అలవాటుగానే ఉంటే తగ్గించుకోండి చిన్నగానే రివర్స్ అవ్వండి ఇది ఒక ముఖ్యమైన అంశం అనమాట ఐదో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే మనము ఏదన్నా డౌన్ హిల్స్ చేసేటప్పుడు కిందకి బాగా లోగా కొండ ఎత్తు నుంచి దిగుతూ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇంజిన్ ని ఆఫ్ చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట అంజిన మూవ్ అవుతా ఉంది కదా బండి అట్లనే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనము ఇంజిన్ ఎందుకు పెట్రోల్ మిగిలిద్దాము అని చెప్పేసి ఇంజిన్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటివి కార్లలో అనేది ముఖ్యంగా చేయకుండా ఉండడమే మంచిది ఎందుకంటే కార్ ఇంజిన్ అనేది బ్రేక్ ఆయిల్ ఉంటుంది ఇంజిన్ ఆయిల్ ఉంటుంది ప్రతిదానికి మన స్కూటర్లలో చేస్తామో అలాగా కార్లలో చేయకుండా ఉండడం మంచిది అనమాట ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు అక్కడ బ్రేక్ ఫెయిల్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఎక్కడైనా కొండల మీద నుంచి కిందకి దిగేటప్పుడు మీరు కారు ఇంజిన్ ని ఆఫ్ చేయకుండానే మీరు గేర్ లోనే బండిని నడపండి అనమాట మీరు గేర్ లోనే
మనము కంట్రోల్ చేద్దాము బండిని అన్న ఉద్దేశంతో ఎప్పుడూ మీ కార్ని అలా నడపవద్దు ఇది లాస్ట్ అంశం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది చూశారు కదా మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ కార్లో మనము ఏవైతే కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయో అవి తగ్గించేసి కొన్ని మంచి ప్రాక్టీసెస్ ఎలా చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నారు మీరు బైక్ అండ్ రివ్యూస్ కార్ లాంచెస్ కొత్త కార్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా తెలుసుకోవాలి అని ఉంటే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం తప్పకుండా మా వైరల్ వీల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి